chương 116, cô có thể trốn thoát, ở cửa, Trần Uyên nhìn chầm chầm hai người đang đứng gần nhau trước khung cửa sát đất với ánh mắt kinh ngạc, hai mắt như sắp trực trào ra, cũng không thể trách cô ấy hiểu lầm, bởi vì từ góc độ của cô ấy, Dương Tâm đang dựa vào vòng tay của Lục Gia Bách một cách ấm áp, về phần Lục Gia Bách, anh ấy xoa xoa lỗ tay và vành tay của cô, ấm áp đầm thắm, có chút lãng mạn và dịu dàng. Gần như ngay lúc cô sắp hét lên thì dây thần kinh căng thẳng của Dương Tâm đột nhiên đứt quãng Cô quay lại thật nhanh, chống cùi trỏ vào người đàn ông phía sau. Không biết là do cô đứng lâu hay do tâm trạng quá căng thẳng. Cô vừa quay người lại thì ở dưới chân đột nhiên tê rừng, buộc cô phải rướn người về phía trước. Ái ôi, cái quái gì thế này, biết sớm tôi đã không quay lại. Thà dựa vào cửa kính sát đất còn hơn dựa vào vòng tay của anh ta. Giám đốc lục nhướng mày mỉm cười, mở rộng vòng tay. Ôm lấy tiểu cô nương đang nhào tới, khi Trần Uyên cất giọng, anh cảm thấy người phụ nữ này thật vô duyên, không thích hợp xuất hiện vào lúc này, vào thời gian này, nhưng bây giờ thì, anh phải cảm ơn cô ấy rồi, nếu không phải cô ấy gào thét, anh làm sao có thể ôm mỹ nhân vào lòng, Trần Uyên lại nhìn chầm chầm, đi tới chỗ hai người bọn họ vài bước, kinh ngạc nhìn bọn họ, run giọng hỏi, các người, các người bắt đầu từ khi nào? Vậy mà còn phát triển đến mức tán tỉnh nhau trong phòng làm việc, tán tỉnh em gái của mày, dương tâm nóng lòng muốn bắp chết người phụ nữ điên khùng này, không nhìn thấy cô ngã vào vòng tay anh ta một cách thụ động sao, lục gia bách cười nhạt, trong mắt hiện lên một ti quỷ dị, cố gắng giải thích, cô ấy đã đứng bên cửa sổ rất lâu rồi, có lẽ chân cô ấy đã tê dại đi, chỉ vô tình ngã vào tay tôi thôi, là ông chủ, tôi không thể đẩy cô ấy ra ngoài, nên khiến giám đốc Trần Hiểu nhầm rồi. Con mẹ nó anh ta là đang giải thích ư, thật sao, điều này thực sự là không khác gì thêm dầu vào lửa, dương tâm bị anh ta làm cho tức giận đến bật cười, đơn giản là bị tê chân nên ngã, mới dùng toàn bộ sức nặng lên người anh ta, mà lòng bàn tay của anh ta cũng không nhàn rỗi, ôm chặt lấy vòng eo của cô, xoa xoa, trong một giây tiếp theo, từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở lạnh, sau đó, bên hông đột nhiên truyền đến một luồng khí ấm, Người đàn ông chết tiệt này thật sự dùng một cánh tay ôm eo cô, lòng bàn tay dính vào bụng dưới của cô, ăn đậu hũ của cô, tranh thủ thời cơ, trong mắt Trần Uyên, loạt hành động này giống như tán tỉnh hơn, ôi giời ơi, chịu không nổi hai người nữa rồi, tôi không xuất hiện còn tốt, tôi vừa mới xuất hiện, hai người còn ôm nhau chặt hơn, tâm tâm, mày không có lương tâm, còn rắc cẩu lương ra đây nữa chứ, tâm tâm bị cô ấy làm cho tức đến nổ mũi rồi, mẹ kiếp. Làm sao cô lại người phụ nữ đần độn này cơ chứ, mày đi ra ngoài đi, tao muốn nói với giám đốc lục một vài lời, Trần Uyên chấp mắt, với vẻ mong đợi, có cái gì cần nói, nói tao nghe thử xem, dương tâm nóng nảy, đơn giản không nói nữa, lục gia bách con môi cười, nhận ra chân cô không còn tê dại, liền nhanh chóng vương tay đẩy cô ra, người phụ nữ này là một thùng thuốc nổ, phải từ từ theo đuổi, không thể quá vội vàng, nếu không tiểu vũ trụ sẽ nổ tung. Anh không có tự tin mà nắm được, ít nhất là không có sự tự tin đó ngay bây giờ. Dương tâm được tự do, nhanh chóng lùi sang một bên, trừng mắt nhìn Trần Uyên, sau đó mỉm cười nắm lấy cánh tay cô, Uyên Uyên, lên mời tôi ăn cơm à, đi thôi. Trần Uyên liếc nhìn lục gia bách, sau đó hạ giọng hỏi, tâm tâm, có thể là tao đến không đúng lúc, tao xin lỗi đã làm phiền cả hai người. Lục gia bách nhịn không được nở nụ cười, nói với hai người bọn họ. Bữa cơm trưa hôm nay tôi chiêu đãi, hai người chọn nhà hàng đi. Thật, Trần Uyên đang định hét lên thì một cơn đau đột ngột truyền đến từ thắt lưng cắt ngăn những lời nói còn gian dở của cô. Chà, hôm nay là ngày đầu tiên tâm tâm đi làm, nhân viên của giám đốc lục còn chưa quen thuộc với nhà ăn của công ty. Tôi trước hết đưa cô ấy đi giới thiệu một chút, hay là đổi ngày khác đi, ngày khác sẽ hẹn giám đốc lục ăn cơm. Lục gia bách nhướng mày, không có cố chấp mà cười. Vậy được phiền giám đốc nhân sự đưa giám đốc thiết kế đi làm quen với môi trường của công ty, tháng sau nhất định sẽ tăng lương cho cô. Nói xong, anh ấy rời khỏi văn phòng. Ngay khi giám đốc lục rời đi, không khí trong phòng lập tức trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Không nói lời nào, dương tâm vỗ vỗ sau đầu Trần Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói, mắt mày bị mù à, không nhìn thấy tao bị anh ta đùa giỡn à. Trần Uyên khịt mũi hai cái, nếu như tao không thấy, vừa rồi sẽ không bước vào. Sau đó nghĩ cách cho mày, dương tâm lặng người, mày cố tình vào làm phiền, Trần Uyên trận to hai mắt, có chút không nói nên lời, nếu như hai người thật sự muốn ở cùng nhau, tao chạy vào phá hỏng chuyện của hai người làm gì.
tự nhiên sẽ biết điều mà rút lui, làm gì có chuyện không biết điều, đi vào quấy rầy hai người, dương tâm nghĩ kỹ, hình như là như vậy, nếu Trần Uyên không bước vào, cô ấy sẽ phải chịu đựng sự trêu chọc cố ý hay vô tình của người đàn ông kia, cũng được, cũng may mày đã đến, nếu không, tao không ngờ Lục Gia Bách lại làm càng như thế, anh ta rõ ràng biết rằng tao đã sinh hai đứa con cho Lục Gia Tân, đó là lý do mà anh ta không nên làm như vậy. Thật không hiểu sao anh ta lại cứ dán lên người tao, chỉ mong sao làm chút chuyện xấu với tao. Trần Uyên nhún vai, nói một cách miễn cưỡng, nhìn trúng mày rồi đấy, anh ta yêu mày rồi, mày không biết mày xuất sắc như thế nào đâu. Mắt nhìn người của Lục Gia Bách luôn đặc biệt, đại khái là đã nhìn ra được vần hào quang tỏa ra từ người mày. Dương tâm khẽ nhíu mày, nếu đã như vậy, tao không thể ở lại trụ sở chính của Lục Thị nữa, nếu như truyền ra ngoài tôi và anh ta có tư tình. Thì tùy ý và tùy tâm phải làm như thế đây, tao cũng không nghĩ tới mày có thể ở lại trụ sở chính của lục thị, nhưng lục gia bách nhất định phải trói mày ở bên cạnh anh ta, mày có thể trốn thoát sao, dương tâm con môi, nhướng mày cười, mày nói nếu tao đưa ra quyết định sai lầm mà gây ra tổn thất lớn cho lục thị, thì hội đồng quản trị có loại bỏ tao không, biệt thự nhà họ giang, trong phong khách dương nhã kéo cánh tay của tôn bích như vừa khóc rống lên, trong mắt vẫn còn động nước mắt, mẹ ơi! Chúng ta phải làm sao đây, mạng của con chó cái dương tâm lớn quá, làm sao cũng không xử được nó, bây giờ còn lộ ra ngoài con của cô ta là cốt nhục của lục gia tân, về sau muốn xử lý cô ta cũng khó, sợ cái gì, tốn biết như vương tay đẩy cô ra, chế nhạo, như vậy thì càng tốt, cắt đứt hoàn toàn tâm tu của gia bách, cậu ấy không còn cách nào khác là phải ngoan ngoãn cưới con thôi, về phần lục gia tân, con yên tâm đi. Dương Tâm đã ở trước mặt nhiều người đánh gãy tay Trần Ngọc, cô ta sẽ không đồng ý cho con tiện nhân đó bước vào cửa đâu. Dương Nhã nghe xong, cô nức nở, đã như vậy, kế tiếp chúng ta phải làm sao, cứ thế bỏ qua cho Dương Tâm sao, buông tha cô ta. Tôn Bích Như cười lạnh, chỉ cần cô ta còn ở Hải Thành một ngày, mẹ con chúng ta còn thấp thỏm không yên, con yên tâm đi, mẹ đã nghĩ ra cách trị cô ta rồi. Dương Nhã lộ ra vẻ mặt vui vừng, cách gì hả mẹ? Chương 117, cô có biết vô đánh không? Cách gì à? Tôn Bích Như cười quỷ quyệt, cô ta không phải là giám đốc thiết kế của lục thị sao, bắt đầu ra tay với công việc của cô ta, con yên tâm đi, có Tôn Bích Như ta mà ra tay sẽ có vô vàng cách khiến Dương Tâm thân bại danh liệt. Buổi tối, Dương Tâm bắt taxi vừa chuẩn bị về chung cư, vừa quay đầu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối góc phố, trời rất tối, chỉ có đèn đường trên đường vỡ ra từng mảng xám xịt. Nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn biết người bên kia là ai, Trần Tuấn, năm ngày rồi, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện trước mặt cô, xin chào, lâu rồi không gặp, khi nói chuyện cô ấy cố làm cho giọng điệu của mình tự nhiên và thả lỏng hơn, Trần Tuấn hiển nhiên không ngờ rằng cô sẽ chào hỏi mình như bình thường, không khỏi sửng sốt, Dương Tâm đi tới từ đằng sau lưng anh duỗi tay quơ quơ trước mặt anh, cười nói, hoàng hồn lại đi, đêm rồi còn ngẩn người ra đấy, cẩn thận không bị quỷ bắt đi đấy, anh. Trần Tuấn không khỏi bật cười, Dương Tâm đúng là Dương Tâm, cho dù xảy ra chuyện lớn như thế nào, xem ra cũng không ảnh hưởng đến em. Thật sao, Dương Tâm cười lắc đầu, đó là bởi vì sau khi trải qua nỗi đau mất con, mọi thứ trên đời này đều trở nên bình lặng và nhẹ nhàng trong mắt cô. Trần Tuấn, không có em, anh vẫn là anh, là cậu chủ nhà họ Trần Nhã Nhặn, lễ nghĩa như trước kia, sự thật chứng minh là, trên đời này không ai có thể chết nếu rời xa ai cả, không. Trần Tuấn siết chặt vai cô, hư một tiếng, tâm tầm, anh dành ra 5 ngày để kìm nén cảm xúc trong người. Nhưng mà, mấy ngày nay, cuộc sống như một cái chết không hùng đã dạy anh rằng, nếu như không có em, cuộc sống của anh không còn ý nghĩa gì hết, giống như chết đi một nửa linh hồn vậy. Dương tâm hơi nheo mắt, trên mặt nổi lên một tia tức giận, cô quát, Trần Tuấn, anh tự hỏi bản thân mình đi, em có xứng đáng với anh không? Trần Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Khó khăn nói, anh yêu em, dĩ nhiên cảm thấy em cái gì cũng tốt, còn cho rằng em xứng với anh về mọi mặt. Còn Lục Gia Tân thì sao, anh ấy là anh họ của anh, và bây giờ cả thế giới đều biết rằng em đã sinh cho anh ấy hai đứa con. Làm sao anh có thể phá bỏ luân thường đạo lý mà lấy em về được? Mấy chữ này như dao cứ vào tim của Trần Tuấn Anh từ từ nhắm mắt lại, như thể có thứ gì đó đang nổi lên. Sau một hồi im lặng, anh hít một hơi thật sâu. Như thể đã hạ quyết tâm, vừa mở mắt ra, anh đã kéo cô vào lòng, sau đó ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nói bên tai cô, gia tân đã có bạn gái, 
anh ấy không có ý định kết hôn với em. Tâm tầm, qua đoạn thời gian này chúng ta trở về Úc đi, hãy cho nhau một cơ hội và cho mình một lối thoát, được không? Từ khổng cử quanh quẩn trong cổ họng, nhưng Dương Tâm không thể nói ra, Trần Tuấn hạ mình vì cô, cô nên từ chối anh như thế nào đây? Dù muốn từ chối cũng không được thẳng thừng như vậy, sẽ hủy hoại anh ấy, được rồi, em sẽ cố gắng giải quyết chuyện ở Hải Thành càng sớm càng tốt, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở về Úc, như trước đây, nếu có duyên phận thật sự, chúng ta sẽ nói chuyện tương lai, quả thật cô đang định quay trở lại Úc, Lục Gia Bách rất có ý đồ đối với cô, để tránh gây ra một vụ tai tiếng lớn hơn gây tổn hại và đau khổ cho hai đứa trẻ, cô chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Hải Thành, thật không? Trần Tuấn ôm chặt lấy cô, em thật sự muốn trở về Úc, Dương Tâm có chút buồn cười, thở dài, Trần Tuấn, mọi mối quan hệ của em đều ở Úc, trở về cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, anh đừng cho rằng em đang vì anh, đối với những việc năm đó anh giúp đỡ em, những chuyện này không là gì cả, lời nói vừa dứt, cô duỗi tay đẩy anh ra, nắm lấy cánh tay của anh đi về phía chung cư, bên ngoài lạnh lắm, có gì lên trên nói chuyện đi, không phản kháng. Tùy ý để cô dắt anh lên lầu, bên trong chung cư Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm đang nằm trên ghế sofa xem TV, nhìn thấy mẹ đang dắt tay bố Tuấn bước vào, cả hai cùng nhau nhảy khỏi ghế sofa, bố Tuấn, bố Tuấn, Dương Tâm có thể cảm nhận được sự vui mừng của bọn họ, hai đứa nhỏ này có lẽ thật sự coi Trần Tuấn làm bố, Trần Tuấn đẩy cô ra, cuối người ôm vật nhỏ lao về phía mình, bố Tuấn, năm ngày rồi bố chẳng đến chơi với Tùy Tâm, cô gái nhỏ vừa than thở. Vừa hôn lên khuôn mặt điển trai của anh, nhỏ giọng nói, bố Tuấn đừng lo, con chỉ coi bố là bố của con thôi, bất kỳ ai khác cũng không được. Trần Tuấn cười dịu dàng đáng yêu, cuối người hôn lên trán đứa bé một cái, ôn nhu nói, vậy bố sẽ làm bố của con cả đời. Dương Tâm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo quanh phòng, hỏi, Minh Minh đâu rồi, thằng bé đi đâu rồi, Dương tùy ý ẩm ừ hai lần, được bà ngoại cho người đến đón, nói rằng cụ ngoại bị bệnh năn y. Muốn, Dương tùy ý, Dương tâm khịt mũi, bất giác quay qua nhìn Trần Tuấn, đứa nhỏ này ăn nói không để ý, anh đừng để trong lòng, ông anh đúng là bị bệnh nan y, Trần Tuấn thu lại nụ cười trên mặt, thay vào đó là vẻ lo lắng nhàn nhạt, khối u ác tính, không ai dám phẫu thuật cho ông ấy, ánh mắt kinh ngạc của Dương tâm xẹt qua anh trong nháy mắt biến mất, câu mày hỏi, rất nghiêm trọng sao, đúng vậy, khối u phát triển đè lên trên hệ thống thần kinh trung ương. Nó là khối u ác tính và đã bắt đầu di căn đến não, nó rất có thể sẽ trở thành ung thư, con ngươi của dương tâm hơi co lại, khối u phát triển đè lên trên hệ thống thần kinh trung ương, tại sao lại nghiêm trọng như thế, vị trí nguy hiểm như vậy thực sự rất cần bác sĩ có tay nghề cao, xét toàn bộ ngành y, dường như không ai có thể hoàn thành một ca phẫu thuật có độ nguy hiểm cao và cần độ chính xác cao như vậy, bởi vì xác suất thành công chưa tới 20%. Ca mổ lâm sàng về cơ bản đã thất bại, căn bản không có khả năng tỉnh lại sau phẫu thuật, có điều anh đừng lo lắng, nhất định sẽ có hy vọng thôi. Trần Tuấn nhìn cô cười hỏi, hình như em biết y học, em có thể nói chính xác độ rủi ro của ca mổ mà không cần đọc báo cáo xét nghiệm. Dương Tâm cười, em đã nghiên cứu một thời gian rồi, không phải nhà họ Lê rất giỏi trong lĩnh vực này sao, anh có thể đến nhà họ Lê tìm hiểu một chút, hỏi xem ông cụ họ Lê có cách nào không. Ông ấy là bác sĩ thần kinh khoa ngoại có tiếng, không phải là nói quá đâu, anh đã đến thăm nhà họ Lê và ông Lê cũng đã gọi điện cho cháu gái của mình, cô hai nhà họ Lê cũng sẽ trở về nước trong vài ngày tới, Dương Tâm giật mình, cô không nghĩ đến những gì mà Lê Vãn đã nói với cô, thì ra cô ấy về Trung Quốc để chữa trị bệnh cho ông cụ Trần, kỹ năng phẫu thuật của cô hai nhà họ Lê quả thật như ông nội của cô ấy, cô ấy là con cháu ưu tú nhất của nhà họ Lê trong ba thế hệ, với cô ấy, Hẳn là không có vấn đề gì, anh đừng lo lắng quá, nói như vậy, trong lòng Dương Tâm vẫn có chút lo lắng. Ba năm trước, cô được mời đến Hoàng cung Ai Cập để thực hiện ca phẫu thuật cắt sỏi cho vua Ai Cập, nhưng cuối cùng cô vẫn không thực hiện được ca phẫu thuật, vì khối u trong não của nhà vua cũng nằm trên hệ thống thần kinh trung ương nên cô không dám ra tay. Sau đó vẫn là, sau ba năm, anh hy vọng tay nghề của cô ấy có tiến bộ, lần này cô ấy có thể hoàn thành nó một cách độc lập. Tâm tâm, em ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có từng nghe nói qua người phụ nữ tên LAVO danh chưa, chương 118, cứu ông cụ, mẹ ra tay đi, vô danh, dương tâm khẽ rũ mắt xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia kỳ quái, cái tên này đã lâu không được nhắc tới, 
dường như đã bị phong ấn trong sâu thẳm ký ức. Em, cô đang định nói thì lúc này điện thoại trong túi Trần Tuấn vang lên. Sau khi kết nối, cũng không biết đối phương nói gì, sắc mặt anh càng ngày càng xấu. Được rồi, con sẽ trở về ngay. Kết thúc cuộc gọi, anh xoay người vặn nắm cửa chính. Tâm tâm, ông nội anh lại hôn mê rồi, tình hình có chút nghiêm trọng, anh phải trở về ngay, đã muộn rồi. Các em đừng khuya nữa, mau nghỉ ngơi sớm đi. Dương tâm vương tay nắm lấy cánh tay của anh, nói, đừng vội, anh còn phải lái xe, nếu như vội vàng, em sợ anh sẽ, hãy, em đang nói gì thế này, ông nội anh đã gắn gượng được hai năm, lần này chắc chắn cũng có thể gượng được, có lẽ do Trần Tuấn quá lo lắng, thậm chí còn không có nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, căn bệnh của ông cụ Trần vẫn luôn là một bí mật, không tiết lộ chút nào ra bên ngoài, Dương tâm miệng nói, đã kéo dài hai năm. Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ nghi hoặc, hỏi làm sao cô biết được, nhưng hiện tại, tất cả suy nghĩ của anh đều bị sự lo lắng chiếm lấy, nhất thời không phản ứng lại, dương tâm làm sao biết được, tất nhiên là nghe tin từ Lê Vãn, khoảng 2 năm trước, Lê Vãn gọi điện cho cô và nói rằng con trai cả nhà họ Lục, Lục Gia Bách đã liên lạc với cô và muốn nhờ cô quay lại Hải Thành để thực hiện ca phẫu thuật cắt xương sọ cho ông cụ Trần, vào thời điểm đó, cô đã từ chối. Và nói sự thật rằng người điều trị cho vua Ai Cập 3 năm trước không phải cô ấy, mà là một người phụ nữ tên là Vô Danh. Sau đó, Lục Gia Bách không điều tra được bất kỳ thông tin nào về Vô Danh tú miệng của Lê Vãn, vì vậy anh phải từ bỏ. Nhưng bây giờ, cô có lẽ hiểu được tâm ý của Lục Gia Bách khi mời Lê Vãn quay trở lại. Nếu Lê Vãn có thể thực hiện ca phẫu thuật thì tất cả mọi người đều vui mừng. Nếu Lê Vãn không thể thì cũng có thể tìm mọi cách để lấy được tin tức của Vô Danh tú cô ấy. Hừ, có chút đau đầu, Dương tùy ý kéo góc áo của mẹ, ngẩng đầu nhìn cô hỏi, chị Tâm, ông cụ Trần là ông nội của người bố khốn đó nên ông ấy là cụ của con đúng không? Dương Tâm vương tay vuốt trán, không cần nghĩ cô cũng biết đứa nhỏ này muốn nói gì đúng vậy, về mặt quan hệ huyết thống, thật sự con phải gọi một tiếng cụ Trần, nhưng Lục Gia Tân không có ý định nhận các con, cho nên các con có thể giả vờ như không biết gì, Dương Tổ Tông không không khóe miệng lẩm bẩm. Con đã biết rồi, vậy làm sao có thể giả bộ không biết, ông cụ bây giờ nằm trên giường như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng, mẹ nói còn hay hơn hát, Dương Tâm tức giận cười nhạo cậu bé, cô vương tay vỗ vào đầu cậu, vậy con muốn thế nào, cậu bé trợn tròn mắt, nhe răng cười nói, cứu ông cụ, mẹ ra tay đi, Dương Tâm sững sờ, không cần nghĩ nhiều lập tức từ chối, không đời nào. Trên đời này bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào cũng có thể vì ông cụ Trần mà ra tay, không phải chỉ có một mình mẹ, con đừng nghĩ đến nữa, nói xong cô quay người đi về phía phòng ngủ, không hiểu sao, cái bóng lưng vốn luôn ung dung tự tại ấy dường như lại có chút, trầm mặt và cô đơn, tùy ý, Lê Vãn có thể làm được, lần này, cô ấy nhất định sẽ làm, vì sẽ không có ai đứng ra giúp đỡ cô ấy giống như ba năm trước, Dương tùy ý mím chặt môi, cậu bé mím môi, Tiến lên một bước, mở miệng chuẩn bị phản bác vài câu. Thấy vậy, cô bé vội vàng đưa tay ra giữ cánh tay anh mình ngăn cậu bé lại. Anh à, đừng ép mẹ. Trên đời này ai cũng có thể ép mẹ, nhưng riêng hai chúng ta thì không thể. Nhưng, mẹ, cô gái nhỏ duỗi cánh tay ra lắc lắc tay cậu bé, thì thầm nói. Anh à, anh quên chuyện đó rồi sao? Sắc mặt dương tùy ý thay đổi rõ rệt, khuôn mặt khôi ngô tái nhợt, miếm môi, anh sẽ không quên. Nhưng vì chuyện này, mẹ càng nên thực hiện ca phẫu thuật này, thử một phen, dương tùy tâm vương tay ôm lấy anh mình, khóc, anh à, đừng ép mẹ nữa, trong lòng mẹ có nỗi ám ảnh lớn, mẹ không thể vượt qua chướng ngại đó, bỏ đi, cậu bé thở dài và nói trong bất lực, khi nào dì Lê Vạn trở lại, anh sẽ nói chuyện với dì, có thể sự lo lắng của em là đúng, những gì em nói cũng đúng, bất cứ ai trên thế giới này đều có thể ép buộc mẹ ấy. Chỉ có chúng ta là không thể, đúng vậy, em chỉ muốn tâm tâm sống vui vẻ, cho dù bây giờ mẹ không làm gì cả mà ở nhà mỗi ngày, em cũng có thể kiếm tiền nuôi cô ấy, phòng trị liệu, dinh thự nhà họ lục, trong phòng chật nít người, nét mặt ai cũng vô cùng khó coi, so với sự lo lắng và nghiêm túc của bọn họ, ông cụ từng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, tự vào bên giường uống cháo, trên mặt lộ ra vẻ ấm áp, được rồi, ông già này vẫn còn sống. Đừng bày ra mấy bộ mặt như cha chết mẹ chết, nhìn mà thương tâm, bố, bà Lục đi tới trước, sau khi ngồi xuống mép giường, bà bực bội nói, 
Triệu An nói rằng tình trạng của bố đã bắt đầu xấu đi từ 2 tháng trước. Con đã đích thân hỏi người phụ trách đội y tế xác nhận chuyện này. Tại sao bố lại dọa các bác sĩ giấu giếm chúng con? Là bố muốn nóng lòng đi gặp mẹ con sao? Bố làm vậy khiến chúng con phải nghĩ như thế nào? Trong 2 năm qua, ông cụ từ chối ở lại trong nước. Nói rằng ông đã gặp và yêu vợ mình ở xích tờ khi ông còn trẻ. Sau đó, vợ ông qua đời và lấy đi tất cả màu sắc trong cuộc sống của ông. Những năm tuổi xế chiều, hắn chỉ muốn tự tại, trở về, sống buông thả, sống trên mảnh đất nơi vợ chồng ông đã gặp nhau. Họ luôn phản đối, cho rằng ông cụ hay thay đổi. Họ biết ông có khối u trong não, vậy làm sao họ đồng ý cho ông sống ở nước ngoài một mình. Tuy nhiên, Tất cả sự kiên trì của họ cuối cùng đều không thắng nổi sự ngoan cố của ông cụ. Sau khi ông cụ tuyệt thực trong 3 ngày, họ chỉ có thể thỏa hiệp. Hai năm qua, có lục gia tân đồng hành, cùng đội ngũ y tế hàng đầu thế giới đồng hàng, cứ nghĩ rằng trở về nước là một niềm vui. Nhưng không ngờ hai tháng trở lại đây bệnh tình của ông lão đã trở nên tồi tệ hơn. Ông cụ cũng đe dọa tất cả các đội y tế và yêu cầu họ che giấu. Trần Dự cũng đi tới trước mặt, nói, đúng vậy, bố. Những gì bố làm thật sự có chút hơi quá đáng, muốn bố ở lại Hà Thành, bố không đồng ý, con đã nói sẽ ra nước ngoài cùng với bố, bố lại từ chối, con đã cử một vài đội y tế đến khám cho bố, bố lại đe dọa họ che giấu tình trạng sức khỏe của bố, bố xem, tại sao càng già bố lại càng hồ độ như vậy, ông cụ chịu không nổi, liền đưa tay chỉ ra cửa, rất không kiên nhẫn đuổi mọi người ra ngoài, cút đi, đều cút hết đi, không có chúng mày bên cạnh. Bố đã sống tự do tự tại nhường nào, vừa quay về thì gặp chuyện khốn khiếp này, đừng có ở trước mặt bố ba hoa nữa, chúng mày đều đi hết đi, hai anh em Trần Dự, Trần Ngọc nghẹn ngào, đối với ông cụ, bọn họ thật sự không có ý nghĩa gì sao, nếu bố còn như vậy, chúng con sẽ đến trước bàn thờ mẹ, mời mẹ về đích thân nói chuyện với bố. Chương 119 Mối đe dọa, chu en chu en, một chuỗi âm thanh giòn giả vang lên trong căn phòng rộng, ông cụ tức giận ném chiếc bát sứ trên tay xuống đất, lấy mẹ chúng mày ra uy hiếp bố phải không, được rồi, mau đến trước bàn thờ mời mẹ chúng mày ra đây, bố phải hỏi bà ấy tại sao lại để bố một mình trên thế gian này, mấy anh em lục gia bách, lục gia tân, trần tuấn liếc nhau, ánh mắt đầy bất lực, ông cụ cả đời minh mẫn, cả đời bị trói buộc vào vô số luật lệ, nay cuối cùng cũng bộc lộ ra khí chất thực sự của mình, là cháu trai, bọn họ ngoài việc tuân theo còn có thể làm gì, chẳng lẽ lại tiến đến đánh mất ông cụ, vả miệng vài cái, Trần Tuấn cười tiến lên phía trước, vương tay vuốt ngực ông cụ, ấm áp nói, ông nội, ông đã có chắc ngoại, nhưng chưa có chắc nội, dù sao cũng phải đợi cháu kết hôn sinh con rồi mới nghĩ đến chuyện đoàn tụ với bà nội, ông cụ ẩm ừ, đừng tưởng rằng ông già này hồ đồ, không biết bệnh tình của mình, có khối u trên thần kinh trung ương, đã thành ung thư rồi, tiến hành phẫu thuật chỉ có chết. Nói xong, ông cụ lại cảm thấy không ổn, nói thêm, không phải là ông sợ chết, nhưng ông không muốn làm liên lụy những bác sĩ đó, để tay họ nhúng thêm máu một mạng người. Nếu nói thế này thì không hay chút nào, có điều chết trong tay của bác sĩ phẫu thuật thì tiền đồ của họ cũng sẽ bị hủy có khác nào giết người khác. Trần Tuấn không nhịn được cười, bất lực nói, ông nội, ông nói như vậy không có lý. Chúng ta sẽ ký thỏa thuận trước khi tiến hành phẫu thuật. Ông cứ nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng ta tiến hành phẫu thuật có được không? Không, thái độ của ông cụ vẫn rất cứng rắn, để ông chết trên bàn mổ, thay cho ông hai viên thuốc ngủ để ông cứ thế chết trên giường bệnh đi. Các con đi đi, dù sao ông cũng không phẫu thuật. Giáo sư Đặng nói rằng ông có thể sống thêm một năm rưỡi nữa. Các con đừng hao tâm tổn sức nữa. Trần Tuấn còn muốn nói, bà Trần lắc đầu với anh ra hiệu anh đừng nói nữa. Ông cụ kiên quyết không thực hiện ca mổ, một mặt vì không còn nổi vướng bận trên đời này và nóng lòng muốn đi gặp vợ mình, mặt khác, vẫn lo lắng rằng mình ra đi trong tay những bác sĩ trẻ sẽ hủy hoại sự nghiệp cả đời họ. Trần Dự thở dài giơ tay ra hiệu mọi người lui ra ngoài, đã gần 12 giờ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, chỗ này có tôi ở lại đây được rồi. Sau khi nhóm người đi ra khỏi phòng, bà Lục nắm lấy cánh tay của Lục Gia Bách và nói một cách kích động, Gia Bách. Con nhất định phải tìm được người phụ nữ vô danh ấy, phải mời cô ấy đến Hải Thành làm phẫu thuật cho ông ngoại của con. Hai nhà lục trần, chúng ta chỉ còn lại ông con, nhất định không được để ông con xảy ra chuyện gì. Lục gia bách vỗ vào mu bàn tay mẹ mình an ủi, mẹ đừng lo lắng, 
con sẽ dùng tất cả khả năng của nhà họ lục để cứu ông ngoại. Chỉ cần người vô danh này còn sống, con sẽ có cách bắt cô ấy ra tay. Nói xong, anh ta im lặng một lúc rồi nói, hai năm qua Thanh Thanh đã chép rất nhiều kinh sách ở phòng thờ tổ tiên. Tất cả đều là cầu nguyện cho ông ngoại. Con bé vẫn còn trẻ, mẹ cũng đừng quá khắc khe với nó. Cứ để cho nó làm những gì nó muốn. Dù gì nếu vài năm nữa nó kết hôn chúng ta muốn chiều chuộng cũng không được nữa. Bà lục biểu môi, không cam tâm, nhưng nghĩ đến tình trạng bệnh tình của ông cụ. Không muốn khiến ông cụ tức giận, và đành gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, chỉ cần nó thích thì cứ làm vậy đi. Những năm qua đều là vì nó. Nếu nó ra ngoài làm chuyện xấu cũng là mất mặt nó. Mẹ cũng không cần bận tâm nữa. Mẹ có thể nghĩ thông thì tốt. Con thay mặt thanh thanh cảm ơn mẹ. Ngày hôm sau, tại văn phòng thiết kế, trụ sở nhà họ lục, Dương Tâm đang vùi đầu bên bàn kiểm tra tài liệu. Lúc này, cửa bị đẩy ra, đoàn ninh từ bên ngoài bước vào. Nhà thiết kế Dương, có chuyện này tôi nghĩ nên báo trước với cô. Dương Tâm ngẩng đầu từ trong đống tài liệu, nhớ mày nhìn hắn. Anh nói đi, thư giới thiệu trên tay được đưa cho cô. Anh cười nói, đây là thư do anh Lục viết, giao cho tôi gửi qua đường bưu điện đến lễ khai mạc các tác phẩm thời trang. Trong có tác phẩm mà cô đã thiết kế cách đây ít lâu, thư này sẽ chính thức được gửi đến ban tổ chức đề cử cô là ứng cử viên cho nhà thiết kế hàng D ở UTRONG buổi lễ công diễn thời trang. Dương Tâm hơi giật mình, cô nhận lấy nó một cách trống rỗng, mở ra nhìn lướt bức thư tôi nhớ rằng có một quy tắc trong buổi lễ thời trang là mỗi người chỉ có thể làm nhà thiết kế hàng đầu trong một kỳ, và tôi đã giành được giải thưởng này 4 năm trước, lần này bỏ đi, phiền anh hãy nói chuyện với lục tổng, tôi không có vinh dự này, hãy để anh ấy trao cơ hội này cho những nhà thiết kế có năng lực khác trong công ty, đoàn ninh dường như đoán được cô sẽ từ chối, vì vậy nhớ mày cười hỏi. Cô Dương đoạt danh hiệu này 4 năm trước sao? Sao tôi lại nhớ người giành giải là Huyền Sương? Có thể để lộ sơ hở như vậy. Lục Tổng nói nếu như cô không muốn nhận vinh dự này, năm nay anh Lục sẽ không nộp danh sách đi nữa. Tương lai cũng sẽ không nộp danh sách. Uy hiếp cô ư. Đây chính là muốn đe dọa. Dương Tâm tức giận phát cười. Nếu sau này Lục thị vì cô mà không nộp danh sách đi, thì cô sẽ trở thành tội đồ trong mắt hàng ngàn nhà thiết kế của Lục Thị. Nhẫn nhịn. Cô kìm nén lửa giận trong bụng, nhìn đoàn ninh cười nói, nếu lục tổng đã xem trọng tôi như vậy, thì tôi cũng không làm anh ta mất hứng. Nếu lục tổng đã có ý như vậy, anh đoàn cứ theo ý lục tổng mà làm, tôi cũng không có ý kiến. Đoàn ninh cười đến nghẹt thở không hổ là lục minh, không cần biết người phụ nữ này có cứng rắn thế nào, cũng có thể ép cô ấy nếu cả hai người này không cùng một chiến tuyến. Thật khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Hai ngày sau, Lê Vãn từ nước ngoài trở về. Cô về nhà họ Lê chào ông, bà, bố mẹ, rồi vội vã đến nhà họ Lục. Phòng trị liệu nhà họ Lục khi cô đến, căn phòng đã chật cứng người. Bà Lục thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, vãn vãn, cuối cùng cháu đã trở về, nhanh lên, đến xem một chút, bác sẽ bảo Triệu An chuyển tài liệu cho cháu, cháu cứ xem trước, nếu có bất kỳ nghi vấn nào có thể kiểm tra lại cho ông. Lê Vãn khẽ gật đầu chào hỏi, chào gì Lục. Được rồi chỉ cần ông cụ khỏe lại, bác cũng sẽ khỏe. Tiếp đến, cô lần lượt chào hỏi những người khác. Tất cả bọn họ đều lớn lên cùng nhau, nên đều biết nhau, cũng không có gì xa lạ. Tuy nhiên, khi bắt tay lục gia bách, cô cảm thấy hơi áp lực và khác thường. Bởi vì anh đã nói một câu, ông nội tôi nhờ cả vào cô. Nếu như cô thật sự không có biện pháp, có lẽ chỉ còn cách hỏi bằng hữu của cô. Ý anh là gì? Anh muốn liên lạc với vô danh thông qua cô ấy không? Anh Lục nói đùa, người bạn y khoa mà tôi biết chỉ có một người, đó chính là, nói đến đây, ánh mắt cô bị bóng người cao lớn trước mặt bao trùm anh ta, như thế có ổn không? Chương 120, ca phẫu thuật này tôi không làm được, dường như có thể cảm nhận được ánh sáng trong mắt cô, Triệu An vô thức ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời, Lê Vãn cười nhẹ, nói với Lục Gia Bách, trong lĩnh vực y học, tôi chỉ biết mỗi Triệu An thôi, Lục Gia Bách nhướng mày. Khóe môi cong lên như cười như không, dường như có cái gì đó ẩn hiện trong đôi mắt đen nhánh của anh, nhưng anh lại đổi chủ đề, dù sao tôi cũng nhờ cả vào cô, Lê Vãn khẽ gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức, nói xong, cô đi tới trước bàn làm việc, cười nhìn Triệu An, nói với giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, chào, đã lâu không gặp, Triệu An liếc cô một cái, từ trong túi hồ sơ rút ra một sấp tài liệu, đây đều là bệnh án mấy năm gần đây của ông cụ, cô xem trước đi, sau đó có nghi vấn gì thì hỏi tôi, 
Lê Vãn vương tay nhận lấy, nhưng cô cũng không vội xem, trầm mặt một lát mới hỏi thử, nghe nói anh có vị hôn thê và sắp kết hôn, không biết đến lúc đó có thời gian uống một ly rượu mừng không, Triệu An nhíu mày, hiện lên vẻ lạnh lùng, đến lúc đó chúng tôi sẽ đưa thiệp cưới đến nhà họ Lê, trước tiên hãy nói chuyện công việc đi, còn chuyện riêng để sau rồi tính, Lê Vãn mỉm cười, nhưng vẻ mặt có chút cứng ngắc, chuyển tầm nhìn, cô liếc nhìn tờ báo cáo trên tay. Biểu cảm khuôn mặt lập tức trầm xuống, khối u phát triển trong hệ thống thần kinh trung ương, làm sao có thể nghiêm trọng đến như vậy. Trước khi tôi trở về Trung Quốc, ông nội của tôi đã không nói đến điều này, vì thế cô đã bị ông già lừa rồi. Ông già xấu xa đáng chết, vậy mà lại có thể kết hợp với người ngoài để lừa cô trở về Trung Quốc. Sau khi quay lại sẽ nhổ râu của ông, có phải là quá gian xảo không? Lục gia bách ở bên cạnh hỏi, đúng vậy, thật gian xảo, nói xong câu đó. Lê Vãn lại bắt đầu xem qua tài liệu, càng xem tài liệu, sắc mặt cô càng trở nên khó nhìn, nó đã chuyển biến xấu đi, trở thành ung thư, di căn rộng rồi, chuyện này, cô nhắm mắt lại, quay sang nhìn đám người lục gia bách bên cạnh mình, lắc đầu nói, nếu khối u trong não của ông cụ không chuyển biến xấu, tôi còn nắm chắc ba phần tự tin, nhưng bản báo cáo này quá rõ ràng, khối u đã di căn sang khu thần kinh trung ương của não bộ trước khi phát hiện được hai tháng rồi. Chuyện này, xin lỗi, tôi không thể thực hiện cuộc phẫu thuật này. Ngay khi những lời này được nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều tái đi. Bà Lục bước tới phía trước, đưa tay nắm lấy cánh tay của cô, lo lắng nói. Cô vẫn à, ba năm trước đây không phải cô đã chữa khỏi bệnh cho vua của Ai Cập sao? Tôi tin tưởng lần này cô nhất định cũng sẽ cứu được bố của tôi. Cầu xin cô trên thế giới này ngoài cô ra thì không ai dám làm giải phẫu hết. Nếu cô vẫn không nhận lời... Chúng tôi chỉ có thể dương mắt nhìn ông cụ chết trên giường mà thôi. Lê Vãn khẽ thở dài một tiếng và giải thích. Ba năm trước người thực hiện phẫu thuật không phải tôi. Hơn nữa tình hình của vua Ai Cập ba năm trước khác với ông cụ Trần. Lúc đó tình hình của ông ấy không chuyển biến xấu đi. Và tế bào ung thư cũng không di căn Chỉ nắm chắc 20% mà thôi. Hơn nữa, năm đó vua Ai Cập mới ngoài 40 tuổi. Nhưng ông cụ Trần đã ngoài 80 tuổi rồi và sức đề kháng của ông cũng không thể sánh được. Bà Lục vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị Lục Gia Bách ngăn lại, anh ta nhướng mày nhìn Lê Vãn, trầm giọng hỏi, nếu như cô ra tay, tỷ lệ thành công là bao nhiêu, Lê Vãn do dự một lúc rồi nói, chưa đến 10%, như mọi người đã biết, vua Ai Cập năm đó còn nắm chắc 20%, tôi còn không dám ra tay, huống hồ bây giờ tình hình của ông cụ Trần còn tệ hơn, với tình trạng này, tôi e rằng tôi sẽ không thể thực hiện cuộc phẫu thuật này, nói xong. Cô cân nhắc một chút rồi nói, tôi đích thân đi kiểm tra một chút cho ông cụ, sau đó sẽ đem báo cáo kiểm tra về cùng ông nội của tôi nghiên cứu một chút, xem chúng tôi có thể nghĩ ra phương án xử lý nào khác không, chúng ta hãy dành ra 3 ngày, nếu sau 3 ngày mà tôi vẫn không tìm ra giải pháp phù hợp thì mọi người hãy đi mời người khác, bà Lục Lão Đảo lùi lại hai bước, khuôn mặt xám xịt và tuyệt vọng, Lục Gia Tân nhanh chóng đi đến đỡ lấy mẹ, Lục Gia Bách trầm mặt, Gia Bách trầm lặng một lúc, Dường như đã đoán ra được điều gì đó, khẽ nói, được rồi, vẫn còn cần cô phải dốc sức hơn nữa. Đương nhiên, nếu thật sự cô không còn cách nào khác, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc. Nói xong, anh lại nói với Trần Tuấn, anh đưa cô ấy đến phòng bệnh của ông ngoại đi, để cô ấy kiểm tra lại cho ông cụ. Được, sau khi nhìn hai người rời đi, bà lục trừng mắt nhìn con trai, nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao con không cho mẹ nhắc đến chuyện của vô đánh kia? Bây giờ chỉ có Lê Vãn biết tung tích của người phụ nữ đó, nếu cô ta không cứu được ông ngoại con, mẹ chỉ có thể hy vọng vào người tên vô đánh kia thôi. Lục Gia Bách khẽ thở dài, bất lực nói, mẹ, nàng không có nghĩa vụ phải nói cho chúng ta biết tung tích của vô đánh kia, nếu như trực tiếp hỏi nàng như vậy, nhất định sẽ bị nàng từ chối ngay tại chỗ, nếu nàng từ chối, sau này chúng ta phải làm thế nào, làm sao có thể mở miệng, ba Lục nghẹn ngào, được thôi. Bà thừa nhận rằng lỗi lo lắng của con trai bà là đúng, nhưng liệu loại chuyện như thế này có thể đứng từ góc độ lý trí xem xét được không? Hiện tại ông cụ đang nằm trên giường, bệnh tình mỗi ngày một nặng thêm, tế bào ung thư di căn quá nhanh, vậy con dự định sẽ làm như thế nào? Chờ đợi cô ấy chủ động nói ra tung tích của vô danh sao? Lục gia bách khẽ gật đầu, con thật sự là nghĩ như vậy, nếu cô ấy có thể chủ động nói ra thì tốt quá rồi, cho dù cô ấy không chủ động nói ra. Nhưng với tấm lòng nhân từ của bác sĩ, 
con không tin cô ấy có thể dương mắt nhìn bệnh nhân mà cô ấy điều trị từ từ chết đi. Cái này gọi là gì? Tâm lý chiến, lục gia bách không hổ danh là lục gia bách, không cần sử dụng đến các thủ đoạn trên thương trường. Trong cuộc sống bây giờ cũng như vậy, ba lục thở phào nhẹ nhõm, ba vẫn tin tưởng vào khả năng của con trai mình và chỉ mất 7 năm để phát triển lục thị trở thành một công ty lớn trên trường quốc tế, mà bản thân anh cũng đứng trong top 5 vị trí của những người giàu nhất thế giới. Và nếu cho anh thêm vài năm nữa, có thể còn đứng vị trí dẫn đầu. Được rồi, nếu như trong lòng con đã có suy nghĩ như thế rồi, vậy thì mẹ sẽ không cần lo lắng về chuyện đó nữa. Dù thế nào thì con cũng phải khiến cho cô ấy nói ra tung tích của vô danh. Mẹ tuyệt đối sẽ không để cho ông ngoại con xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vâng, 8 giờ tối, tiếp khách tại quán cà phê, gần cửa sổ trong phòng riêng trên tầng 2, có hai người phụ nữ trẻ đang ngồi, tâm tâm. Đã lâu không gặp, dùng cà phê thay rượu đi, trước tiên xin kính một ly, dương tâm cười khúc khích, được rồi, có bản lĩnh thì cậu uống hết ly cà phê đấy đi, người phụ nữ vẫn đáng đánh đòn như ngày xưa, lê vãn đảo mắt nhấp một ngụm cà phê trong cốc, cà phê là để nếm thử, uống rượu chỉ là trò để kẻ thô tục làm thôi, dương tâm không nhịn được cười, trầm mặt một lát, mới thử hỏi, cậu đến nhà họ lục, tình trạng của ông cụ trần thế nào rồi, thật khó giải quyết. Lê Vãng vừa nói vừa lấy ra một sấp giấy tờ từ trong túi sách, khó chịu nói, nếu tôi biết trước rằng khối u của ông cụ nằm trên hệ thần kinh trung ương, tôi sẽ không quay về nữa, dương tâm nhướng mày, vương tay cầm lấy giấy tờ mà cô giao cho, đại khái sau khi đọc xong, cô câu mày hỏi, hai tháng trước bắt đầu chuyển biến xấu rồi, làm sao lại chờ đến bây giờ mới quyết định phẫu thuật, Lê Vãng bất lực thở dài, ông cụ giấu giếm. Dù sao tớ cũng không có cách nào có thể hoàn thành ca phẫu thuật này. Dương Tâm ném tập tài liệu lên bàn, dựa lương vào ghế, cười nói, mục đích bọn họ mời cậu không phải là vì bản thân cậu, mà là bọn họ muốn liên hệ với vô danh thông qua cậu. Chương 121, tôi đã hủy hoại tay phải của mình, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, còn cố dùng giọng điệu thoải mái nhẹ nhàng trả lời, này, chúng ta không nghĩ ngợi gì hết, trở về ngủ một giấc. Ngày mai là một dương tâm tự tin mạnh mẽ, nếu cậu không muốn làm chuyện gì thì người khác không thể ép buộc cậu làm được. Dương tâm chậm rãi rút khỏi cánh tay của cô, dương mắt nhìn cô chầm chầm, cười khổ nói, cho dù bọn họ biết, muốn ép tớ cũng vô dụng, bởi vì ba năm trước tôi đã cứ vào cổ tay của mình, làm tổn thương đến gân mạch, tớ thật sự thật sự không thể cầm dao mổ được nữa. Tâm tâm, cậu, Lê Vãng không dám tin nhìn chầm chầm cô ấy, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Như nghĩ ra điều gì, cô nhanh chóng vương tay ra cầm lấy tay phải của cô ấy, sờ soạn một hồi lâu trên cổ tay, sắc mặt tái nhợt, quả thực có dấu vết tổn thương gân mạch, mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng việc cầm dao mổ và thực hiện các loại phẫu thuật có độ chính xác và rủi ro cao như vậy là vô cùng khó khăn. Dương tâm, cậu làm sao có thể ngược đãi bản thân đến như vậy? Lê Vãn tức giận, toàn thân như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt nhìn về phía Dương Tâm hiện lên vẻ trách cứ, đau lòng, đáng tiếc cùng bi thương. Dương Tâm nhìn cô cười nhẹ nhàng, đừng lo lắng, nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Cách đây một thời gian, tớ cũng đã thiết kế một chiếc váy rực rỡ như vậy cho lục thanh thanh. Điều này chứng tỏ rằng vết dao ấy không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho tớ. Tôi có thể làm mọi thứ ngoại trừ cầm dao mổ. Lê Vãng mê người nhìn cô, nếu không chống tay lên mặt bàn. Cô còn tưởng rằng mình sẽ ngã trên mặt đất mất. Người phụ nữ này có biết làm tổn thương gân mạch có nghĩa là gì không? Đồng nghĩa với việc thế giới sẽ mất đi một thiên tài y học trẻ tuổi. Thôi, không có gì đâu. Vết thương trên người của cậu, người ngoài cũng không cách nào có thể thấu hiểu được. Việc cậu đưa ra quyết định như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đừng lo lắng, tớ sẽ không đề cập đến bất kỳ thông tin nào về vô đánh chơi nhà họ Lục và họ Trần đâu. Dương Tâm Vương tay vỗ vỗ bờ vai của cô. Cười nói, nếu bọn họ thật ép buộc, cậu nói cũng không sao, tớ đoán chắc họ sẽ không tin những gì cậu nói, và cho rằng cậu đang lừa gạt họ. Lê Vãn lắc đầu, tớ vẫn sẽ không nói gì, tớ không muốn quấy rầy cuộc sống yên bình của cậu, thật ra tớ vẫn muốn thuyết phục cậu giúp tớ trên con đường sắp tới đây, nhưng sau khi nghe cậu nói nhiều như vậy, tớ đã bỏ cuộc, nhưng mong cậu hãy sống thoải mái, tùy ý hơn, đừng tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ nữa. Dương Tâm chống cầm chỉ vào chỗ ngồi đối diện, cười nói, đừng nói mấy chuyện xấu xa này nữa, nói cho tớ biết trải nghiệm mấy năm qua của cậu đi, được thôi, ngày hôm sau, Lục Gia Tân đến chung cư thịnh cảnh một chuyến, 
anh ta là không muốn ra mở cửa, từ khi bị dương tâm chấn chỉnh lần trước, trong lòng anh ta đã khiếp sợ. Tuy nhiên, ông cụ nghiêm khắc ra lệnh cho anh phải đón đám người dương tâm đến biệt thự nhà họ lục một chuyến. Vào thời khắc mấu chốt này, anh ta không thể đối đầu cùng ông cụ, nếu như ông cụ bị anh ta làm cho tức giận, anh ta vẫn bị mang tiếng là đại nghịch bất đạo, cánh cửa biệt thự mở ra. Dương Tùy Ý đang mặc đồ ngủ đứng ở cửa, sau khi nhìn rõ là ai đang tới, vô thức nhíu mày, bố, bố còn dám tới nhà tôi, không sợ mẹ tôi sẽ thải chó ra, một lần nữa trực tiếp cắn gãy chân thứ ba của bố. Chương 122, bố, thì ra bố không phải người nhà họ lục, khóe miệng lục gia tân coi giật dữ dội, vẻ mặt vô cùng khó coi. Có một người con trai khốn nạn như vậy, anh cũng rất đau khổ, sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy có đứa con trai nào mà lại gọi chó cắn bố cả, muốn xử lý cả bố mình. Đứa trẻ này có lẽ là người đầu tiên, đứa trẻ nhìn anh ta không nói năng gì, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, cậu định đóng sầm cửa lại, không nói tôi sẽ đóng cửa, chờ đã, lục gia tân nhanh chóng đưa chân chắn vào khe cửa, còn mẹ của con đâu, bố muốn nói chuyện với cô ấy. Dương tùy ý liếc anh ta một cái, nhẹ nói, tối qua không biết đã đi đến đâu, đến giờ vẫn chưa về, bố có thể gọi điện thoại nói cho mẹ biết, buồn ngủ quá rồi, tôi phải trở về tiếp tục ngủ đây. Lục gia tân rút chân của mình ra, nếu không anh thật sự sẽ bị đứa con mở cửa thải chó ra cắn, để cho tên hao thiên khuyển kia cắn một phát, lần này nhất định sẽ tìm thấy chân thứ ba của anh ta. Lục gia tân nuốt nước miếng nhìn về phía sau với vẻ mặt cảnh giác, run giọng hỏi, con... Con thật sự cả đêm ở một mình, cô ấy, cô ấy có thể yên tâm để anh chị em con ở nhà một mình, thằng bé nhún vai, có chuyện gì sao, mẹ vẫn thường xuyên ở ngoài cả đêm, vì thế nói bố rất thông minh, nếu không, cho bố bị cắm sừng đến vô cùng sảng khoái, lục gia tân nghiến răng, người phụ nữ phóng đảng này, đây là cách cô ta dạy con mình sao, anh nói rằng cô không phải là một người phụ nữ tốt, và cô không thích hợp để cưới về nhà làm vợ. Xem ra suy nghĩ trước đây của anh là đúng, không những không chỉ không kết hôn, mà ngay cả anh trai và anh họ cũng không bao giờ có thể bị cô ta lừa vào trồng được. À còn chuyện này, cụ của con muốn gặp con và tùy tâm, không biết hai anh em con có thời gian không, có thể đi cùng bố một chuyến đến nhà họ lục thăm cụ được không, Dương Tùy Ý cũng không nghĩ tới, trực tiếp lắc đầu, không, ngoại trừ mẹ, không ai có thể bảo tôi bước ra khỏi ngôi nhà này, sợ bố đem bọn tôi đi bán. Hừ, lục gia tân sờ sờ cái mũi, bạn nhỏ này không coi anh ta là bố một chút nào, thế nào, tuy rằng bố không thể đem con về nhà họ lục nuôi, nhưng dù sao cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, hổ dữ không ăn thịt con, thằng bé ngẩng cao đầu, lỗ mũi hết lên trời, biết rõ chúng tôi là cốt nhục của bố, bố vẫn để chúng tôi lang thang bên ngoài, chỉ có bọn lưu manh mới có thể làm ra loại chuyện này, ngay khi giọng nói của thằng bé vừa nói ra. Một giọng nói vang vọng non nớt vang lên sau lưng anh ta, đúng, chính là một tên cặn bã, Dương Tùy Tâm đứng trong hành lang ôm con gấu, và nhìn chằm chằm vào bố mình với đôi mắt rực lửa, ngâm ngà, nếu không có bố, mẹ của tôi bây giờ đã đính hôn với bố Tuấn, đứng lại như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, thật ghê tởm, Dương Tùy Tâm đi tới đứng bên cạnh anh trai, quay đầu nhìn anh, cười thoe thoét, anh trai, không phải bố muốn chúng ta đến thăm ông cụ nhà họ lục sao? Đồng ý với bố đi, chúng ta không phải loại xấu xa, vậy thì sao không thể đến nhà họ lục, Dương Tùy Ý nhớ mày xoa đầu cô, được rồi, lần này anh sẽ nghe lời em, Dương Tùy Ý đột ngột nhấc chân lên, đá mạnh vào đầu gối của Lục Gia Tân, Lục Gia Tân đau đớn, bất chi bất giác rút chân phải đăng chắn ở khe cửa ra, một giây tiếp theo, có một tiếng động lớn và cánh cửa bị đóng sầm lại ngay trước mũi anh ta, có điều sau khi trở lại, anh ta nhanh chóng gõ vào cửa. Này, con vừa mới hứa với bố đi thăm ông cụ, bây giờ tính sao đây, ở dưới lầu chờ, chúng tôi sau khi thay quần áo sẽ đi xuống, sau khi thay quần áo các thứ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, lục gia tân ngủ luôn trong xe rồi, may mắn thay hai đứa trẻ khi nhìn thấy ông ngoại cũng không có gì ghét bỏ, dọc đường đi cũng không gây ra những rắc rối gì, quay trở lại biệt thự lục gia, vừa xuống xe, ba cha CONHO đã bị bà lục chặn lại. Lục gia tân ai kêu con đem hai cái của nợ này về đây hả? Nhìn người mẹ đang tức giận đứng trước mặt, lục gia tân đau đầu vuốt trán. Mẹ, thời gian của ông ngoại không còn nhiều nữa, ông muốn gặp mặt các cháu một lần, 
nên mẹ đừng can thiệp nữa, để bọn con đi vào đi. Bà Lục Trừng mắt nhìn anh ta, tức giận, bà duỗi ngón tay chỉ về phía Dương Tùy Ý, sau đó lại chỉ vào Dương Tùy Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói, nhà họ Lục của tôi có thừa nhận hai thứ nghiệt chủng này là con cháu Lục Gia không? Cháu chắc, bọn họ là cái gì mà được xem là cháu chắc, con mau mau đem bọn họ đi, nếu không, mẹ sẽ lệnh cho vệ sĩ ném bọn họ ra ngoài, đến lúc đó mất hết thể diện cả gia đình, khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Tân xa sầm, liếc mắt nhìn bà Lục. Lạnh giọng nói, mẹ, dù sao thì chúng nó cũng là con của con, chảy trong người dòng máu của nhà họ lục, mẹ làm sao có thể trách móc nặng nề như vậy, nhưng mẹ luôn nói, nghiệt xúc, nghiệp chương liễu mẹ có giữ thể diện cho con không, đúng, đúng, dương tùy ý ở bên cạnh đáp, đồ yêu quái bá lại gọi tôi là đồ nghiệt chủng, có phải muốn nói cha tôi cũng là đồ nghiệt chủng không, nếu đã nói như vậy, xin hỏi ông nội tôi là ai, cái này giống như bà lục đang cắm sừng ông lục vậy. Những từ này rơi vào tai bà Lục vừa đau lòng vừa tức giận, bà run rẩy duỗi tay ra, chỉ tay vào mũi đứa nhỏ, tức giận hét lên, cút đi, cút ngay ra khỏi nhà họ Lục, nếu không, tao sẽ ra lệnh cho vệ sĩ đánh gãy chân mày, hai đứa con hoàng này không phải là cháu của tôi, càng không phải là người nhà họ Lục không phải, dù có xuống địa ngục, bà ấy cũng sẽ không chấp nhận chuyện ngược đời này, thứ nghiệp chướng không có giáo dục, không có lịch sự này. Dương tùy ý cho rằng bà thật sự tức giận, trong lòng chợt nổi lên một chút dư vị xấu xa, biến đi à, tôi không phải đồ ngốc, mẹ tôi càng không phải đồ ngốc, tôi làm sao có thể nằm trên đất, để bà muốn tôi biến đi chỗ nào thì biến, vậy mà mụ phù thủy già cả ngày vẫn giữ chữ biến trên môi, có lẽ là có rất nhiều kinh nghiệm, nếu không bà biến đi cho tôi xem nào, một đợt thoáng vắng ập đến, chân bà lục mềm nhũn ra, bà lùi lại phía sau hết lần này đến lần khác. Khi nhìn thấy điều này, một số người giúp việc vội vàng bước tới để đỡ bà lại. Bà chủ, bà có sao không ạ? À? Có phải bệnh đau đầu cũ của bà lại tái phát không? Có cần tôi kêu bác sĩ qua kiểm tra cho bà không? Bà lục chỉ vào đứa bé và nói từng chữ. Hãy đi gọi tất cả vệ sĩ trong biệt thự. Đánh gãy chân nói cho tôi. Và sau đó ném nó ra ngoài. Khốn kiếp. Dương tùy ý dậm chân tại chỗ. Thật độc ác. Nói xong liền đá vào bắp chân của lục gia tân. Cao giọng quát lớn. Bố thật sự không phải là người nhà họ lục, con mẹ nó, đến dắt theo con cũng bị cản lại, trở thành đồ nghiệt chủng, nghiệt súc, bố tôi đề nghị là tôi với bố đi làm giám định cha con đi, nói không chừng thật sự không phải cha con, việc cậu bé gào to đã thu hút sự chú ý của tất cả những người giúp việc trong sân, ngay lập tức, xung quanh đã có những làn sóng bàn tán, thảo luận sôi nổi, tôi nhớ 7 năm trước lúc cô hai nhà họ giang ôm đứa nhỏ đến nhà họ lục, bài chủ rõ ràng rất vui mừng. Làm sao bây giờ đã trở thành độ nghiệt chủng rồi Phu nhân làm sao mà lại khắc nghiệt như thế Chắc thằng nhỏ nói thật đấy Ý của cô là Cậu hai không phải là con của ông chủ Chương 123 Tất cả chết hết đi Xuyệt Đừng có làm lộ ra ngoài Chỉ cần trong lòng mọi người biết là được Đúng 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 Chúng ta phải thận trọng trong lời nói và việc làm của mình Một loạt các câu nghi vấn lọt vào tai bà lục khiến bà muốn ngất đi vì tức giận Hiện tại bà không thể quản nhiều như vậy, chỉ muốn chấn chỉnh lại đứa nhỏ này, cơn phẫn nộ dồn ép trong lòng ngực muốn bùng phát ra ngoài. Một lúc sau, một nhóm vệ sĩ đông đảo chạy tới đây, Dương Tùy Ý vương tay nắm lấy cánh tay của Dương Tùy Tâm, nhỏ giọng nói, mở lỗ tai ra mà nghe, cô gái nhỏ chấp chấp mắt, cô biết rằng anh trai cô đang có ý định gây ra một chuyện tày đình khác. Dương Tùy Ý lôi cô lại mấy bước, phía sau lưng là bờ ao cá. Cậu vô thức nhìn về phía cái ao phía sau, một cái ao đầy cá coi, chúng là loài cá quý hiếm nhất trong tất cả các loài cá có trên các quốc gia khác nhau trên thế giới, một con ít nhất là hàng chục nghìn tệ, nếu những thứ quý giá này chết trong nháy mắt, hẳn là cũng đủ để mụ phù thủy và cảm thấy đau khổ trong một thời gian rồi phải không, bà lục thấy hai người đã đến bờ ao, bước chân không thể lùi lại được nữa, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, bà hét lên với một nhóm vệ sĩ mặc áo đen. Hãy ném hai chúng nó xuống hồ cho chúng nó tỉnh ngộ đi. Vâng, Lục Gia Tân muốn ngăn lại, nhưng anh ta không có võ công, làm sao có thể đánh lại một nhóm vệ sĩ, đành đứng lặng người không động đậy. Mau, đi gọi anh trai và anh họ tôi đến đây. Anh ta hét lên với những người giúp việc ở bên cạnh. Bà Lục nghe xong, ánh mắt nghiêm nghị quét tức giận nói, không ai được phép nhúc nhích, kẻ nào dám báo tin thì cút ngay ra khỏi nhà họ Lục. Lục Gia Tân lo lắng nhảy dựng lên. Anh hối hận khi đưa hai đứa nhỏ về biệt thự, hai bên đều như thùng thuốc nổ, không hợp nhau chút nào, một tiếng âm vàng lên, 
nổ tung, thực sự nổ tung, lục gia tân mở to mắt nhìn ao cá cách đó không xa, không thể tin được, không biết đứa nhỏ bị ném vào thứ gì, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, làm nước trong ao cá vọt lên cao hơn 10 mét, những giọt nước, lẫn với xác cá chết, đập vào đầu và mặt, không một ai ở đó có thể tránh được, tất cả đều ướt đẫm như chuột lột, bà lục quẹt vẹt nước trên mặt, ánh mắt rơi vào xác cá chết khắp nơi, cả người như bị pha tạp chất. Bà đẩy mạnh hai người giúp việc đang đỡ lấy mình ra, cá, cá của tôi, cá của tôi, tất cả đã chết, đã chết, bà loạn thoạn bước qua đám cá chết, đồng tử co rút mạnh mẽ, thằng bé dắt em gái bước ra từ đằng sau một bức tượng, hai người đều rất sạch sẽ, góc áo không ướt, sau khi nhìn vào đám đông nhất nhát bẩn thiểu xung quanh mình, cậu bé nhìn chầm chầm vào bà lục bà nên cảm ơn vì quả bom mini của tôi không bị ném lên mái nhà, nếu không, Nhà họ lục của bà hôm nay sẽ bị tôi lật tung. Đương nhiên, nếu bà tiếp tục đánh gãy chân tôi, tôi có thể cho bà xem kỹ một chút biệt thự sang trọng trị giá 3 tỷ này đã bị phá hủy như thế nào trong tay tôi. Bà lục đột ngột đứng dậy, đôi mắt khát máu của bà đổ dồn vào chàng trai nhỏ bé, hận không thể lột xác cậu ta, nghiền thành trăm mảnh, đều thoáng ván vì những gì đã làm, vội vàng chạy lên giữ lấy thằng bé, quản gia, đi lấy roi cho tôi, tôi phải đánh gãy chân của nó hôm nay. Vâng, vâng, cô gái nhỏ sợ hãi lui ra phía sau anh trai, nhỏ giọng nói, anh hai, chờ một chút, nếu nhà nổ tung, em lo lắng sẽ bị chôn vùi xuống bên dưới mất, dương tùy ý trợn tròn mắt, như vậy không tốt hơn sao, không cần đào hầm, ánh mắt nhìn thấy vài tên vệ sĩ đang chuẩn bị đi đến trước mặt mình, cậu bé từ từ lấy một hạt nhỏ từ trong túi ra và lắc nó trước mặt họ, các người có biết đây là cái gì không, quả bom mini tối tân nhất thế giới. Uy lực của nó có thể tùy ý điều khiển, vừa rồi tôi đánh tan ao cá, chỉ dùng một chút sức mà cá trong ao đã chết hết, biến thành một đống cặn bã, nếu không muốn thành đống xác chết, thì ngoan ngoãn lùi lại đằng sau, dù sao tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có chơi bom mà lỡ may giết người thì cũng không bị trừng phạt, nhưng các người thì phải chết ổn rồi, đám vệ sĩ nhìn nhau, đều không phải kẻ ngu, cũng không bị mù, uy lực vừa rồi quả thực có chút đáng sợ. Bà Lục nhìn thấy họ bị đe dọa bởi một đứa trẻ, lòng ngực của bà ấy như muốn nổ tung, bà sải bước đi tới, chỉ vào dương tùy ý, quát, mày ném thử một cái tao xem nào, tao không tin mày dám cho tao nổ tung, cậu bé cười nhoẻn miệng, chỉ tay về phía hàng trăm con cá coi quý chết trên mặt đất rồi thở dài, cái chết nhiều rồi, vốn dĩ cho rằng bà Lục đây phải xót xa một thời gian, không có tinh thần để so đo với tôi, tôi không ngờ bà Lục có thể đối phó với tôi như thế. Nói đến đây, trái tim căng thẳng của bà Lục đột nhiên tan biến, hai chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất, được vệ sĩ ở bên đỡ lấy, Dương Tùy Ý hừ lạnh một tiếng, cậu không muốn trở thành kẻ náo loạn, sau khi yên lặng nhìn thấy ông cụ, liền rời đi, nhưng bà già này lại muốn ép cậu, Dương Tùy tâm chấp mắt, thò đầu ra khỏi lương anh trai, cười với bà Lục, cười thoe thoét, bà ơi, bữa trưa hôm nay bà định mời chúng tôi một bữa cá đầy đủ sao, nhưng mà... Nhiều cá như vậy làm sao ăn hết được cơ chứ? À, chúng ta nhặt hết chúng lên, rắc một ít muối lên, rồi phơi khô thành cá khô. Mày, mày, cũng không biết là câu bà đã kích thích bà lục hay là câu cá khô đã kích thích bà. Sau khi nói liên tiếp năm chữ mày, bà ta liền trợn tròn mắt rồi trực tiếp ngất đi. Đột nhiên, toàn bộ dinh thự của nhà họ lục náo loạn, lục gia bách, và cả nhà họ trần nghe được tin tức vội vàng đưa đến. Sau khi nhìn thấy cảnh lộn xộn trước cửa nhà chính quay qua nhìn nhau, ông Trần vội vàng đỡ lấy bà Lục từ hai người giúp việc. Câu mày hỏi, chị gái tôi sao vậy? Sao lại hôn mê? Cô giúp việc nhìn hai anh em đứa bé bên ao cá, trở về thăm ông cụ. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Cậu hai mang hai đứa trẻ vệ quân gia tương thuật lại sự tình một lần. Lục gia bách nghe xong, vuốt trắng đau đầu. Thực sự không có loại đèn nào tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy bạn phải đấu tranh để giành phần thắng, anh ấy đi tới trước mặt hai anh em, câu mày thẳng nhiên nói với Dương Tùy Ý, không phải tôi đã nói rồi, đừng vô lễ với bà nội sao, Dương Tùy Ý khịt mũi hai cái, vậy ý của chú là tôi đáng bị bà ấy đánh gáy chân rồi ném xuống hồ cho cá ăn, lục gia bách hơi nheo mắt, tầm mắt lướt qua cậu, cuối cùng nhìn xuống túi áo phòng lên, trầm giọng nói, lấy ra thứ đồ chơi vừa rồi cho tôi xem, Dương Tùy Ý hừ lạnh hai tiếng. Lấy trong túi ra một viên nhỏ đưa cho anh, một triệu một viên, nhớ gửi tiền vào thẻ của tôi, bố tôi có số tài khoản của tôi đấy, lục gia bách nhướng mày, vương tay nhận lấy, 
trong nháy mắt liền nhận ra đây là vật gì, tại sao cháu lại có thứ này, ai đã đưa nói cho cháu, cháu có quan hệ gì với tổ chức đó, chương 124, cô muốn mở to mắt nhìn nói chết đi, cậu bé khịt mũi hai lần, tôi không hiểu ý của chú Lục, cái gì mà tổ chức đó nghe giống như xã hội đen vậy, chú cho rằng tôi là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà biết một số tổ chức hắc đạo quốc tế sao, Lục Gia Bách hơi nheo mắt, nhìn chầm chầm cậu bé một lát, sau đó chợt nở nụ cười, đúng vậy, một đứa nhỏ còn chưa cai sữa thì làm sao có thể biết được những ông trùm kia, có lẽ là tôi sai rồi, thật xin lỗi, cậu bé con môi cười, trên đời này làm sao có người dối trá như vậy, có vẻ như biệt danh cáo già mà thế giới bên ngoài đặt cho chú ta không sai chút nào, thực sự chỉ là một con cáo già, lục gia bách trả lại quả bom mini trong tay cho cậu bé nói, loại này rất nguy hiểm, lần sau chú ý một chút. Tôi sợ nó sẽ biến cháu thành khói bụi mất, độc mồm độc miệng, dương tùy tâm đi ra từ phía sau anh trai cô, cười nội voi lục gia bách, ông chú thật tốt, chúng ta lại gặp nhau rồi, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi lông mày nhíu lại của lục gia bách từ từ giãn ra, đứa bé nhỏ như vậy, nhưng có thể chạm đến sợi dây mềm mại nhất trong trái tim anh, anh cúi người và bế cô bé lên, bước chân đi về phía phòng y tế, đi, chú đưa cháu đi gặp ông ngoại. Tùy tâm là một đứa bé ngoan ngoãn, cũng hy vọng ông ngoại có thể sống thêm mấy năm nữa chờ cháu trưởng thành. Cô gái nhỏ chớp mắt, cô biết chú muốn nói gì, nhị lãnh tứ đã nói chuyện điện thoại với nó vào tối hôm qua, và nói rằng ông già đáng ghét này đã từ chối thực hiện ca phẫu thuật và không ai có thể thuyết phục ông ấy. Lục Diêm Vương muốn cô đến để thuyết phục ông già, nhưng cô bé không đủ khả năng để làm công việc cao cả này, nếu ông cụ đồng ý phẫu thuật. Bọn họ nhất định sẽ buộc dì Lê nói ra tung tích của vô danh, cô bé không muốn làm phiền mẹ, mặc dù cụ ngoại là ông ngoại của người cha khốn nạn của cô bé, nhưng trong lòng cô không ai tốt hơn mẹ, và không ai quan trọng bằng mẹ, được rồi, cháu có thể thuyết phục cụ ngoại đồng ý phẫu thuật, nhưng có ai dám phẫu thuật cho cụ không, đừng để đến lúc cụ đồng ý mà không tìm được người tiến hành phẫu thuật cho cụ thì cụ càng đau buồn, lục gia bách giật mình và nhìn xuống những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô bé. Khuôn mặt tròn tiêu chuẩn nhỏ nhắn, tinh xảo chẳng kém gì người phụ nữ ấy. Nhìn vào khuôn mặt này, lục gia bách có thể cảm thấy tim mình như hóa thành nước. Cái gọi là yêu ai yêu cả giường đi, có lẽ là như thế này. Lời cháu nói rất có lý. À, hôm nay đi gặp cụ ngoại, ở cùng ông ấy, nói chuyện với ông ấy, làm cho ông ấy vui, làm cho ông ấy cười. Đừng nhắc đến những chuyện khác, đợi đến khi tôi tìm được người, ai có thể phẫu thuật cho ông ấy, chúng ta sẽ nói sau. Vâng cô bé con môi, có phải cô ấy đã làm điều gì xấu không? Bên trong phòng bệnh ông già ôm hai đứa chắc và hôn thật mạnh. Xem ra, ông thực sự vui mừng. Một đời này bất thường theo năm tháng, một đời độc đoán. Ở tuổi của ông, không phải danh lợi, cũng không phải giàu có. Việc duy nhất có thể lay động ông, e rằng chính là con đàn cháu đống. Ha ha, râu của cụ thật đáng ghét. Cậu cháu đâu rồi? Cô bé ngã trong vòng tay ông lão cười nắc nẻ khiến ông cụ cũng phì cười. Sau khi ông cháu ầm ĩ một hồi, ông cụ trần cười hỏi, cháu tùy tầm ơi, chuyển về biệt thự lục gia, sống với bố cháu có được không? Nụ cười trên khuôn mặt của cô gái nhỏ ngưng trệ, và cô lắc đầu nhanh chóng phản ứng lại, không muốn, không muốn, cháu không muốn ông ta là bố của cháu, bố có bạn gái mới rồi, nếu chuyển về đây, cháu sẽ gọi những người phụ nữ khác là mẹ. Ông cụ lướt mắt qua lục gia tân, tức giận nói, tiểu tử thối. Ai bảo cháu nói những chuyện nhỏ nhặt này với đứa bé, lục gia tân đảo mắt, không, anh ấy có khi nào nói với họ rằng anh ấy có bạn gái, cô gái nhỏ kéo tay áo của ông cụ, sau đó vương tay chỉ vào Trần Tuấn dưới cuối giường, con môi nói, cụ ngoại, cháu biết ở nhà lời nói của cụ rất quyền lực, chú Tuấn có thể làm bố của cháu không, hồi đó, khi chúng cháu gặp nguy hiểm, chính bố Tuấn đã cứu chúng cháu, còn giúp đỡ bọn cháu rất nhiều, nói đến đây. Cô chấp mắt nhìn ông cụ, tiến đến bên tai ông nói thêm, điều quan trọng nhất là bố Tuấn thích mẹ cháu, và mẹ cháu cũng thích bố Tuấn, bố Tuấn thực sự coi chúng cháu như con của mình yêu thương hết mực, hai mắt ông cụ trần sáng lên, đối với lục gia tân, anh thực sự không còn hy vọng gì nữa, nếu cô gái nhà họ giang phải lòng trần Tuấn, thì anh có thể ở giữa đùa giỡn một chút, ồ, là thật sao, cháu chắc chắn chứ, cô gái nhỏ gật đầu, nhanh chóng nhìn ông cụ cười. Vậy thì ông có muốn không? Ông lão vuốt râu trầm ngâm, điều này ông phải xem xét nó một cách cẩn thận. Đứng ở cuối giường, lục gia bách chậm rãi cúi đầu xuống, 
ánh mắt bất lực xẹt qua đôi mắt đen như mực. Trên đời này, e rằng anh là người kém tư cách nhất để có được người phụ nữ đó, nhưng anh ấy đã chiếm được trái tim của cô ấy rồi, bản thân phải làm sao đây, chấp tay dâng cho anh ta, không chuyện khác còn có thể thương lượng, nhưng anh không thể để người phụ nữ trong lòng mình rơi vào tay kẻ khác, biệt thự nhà họ Lê, bên trong phòng sách, có một tiếng búp lớn vang lên, bố Lý hung hăng đập bàn một cái đốt, chỉ vào con gái đứng đối diện, thân mình run lên vì tức giận, 7 năm trước, cô không chịu nói người đàn ông đó là ai, tôi tạm thời có thể chịu được. Bây giờ thằng bé tả đang gặp nguy hiểm, cô còn giấu giếm, Lê Vãn, để trở thành kẻ ngán đường hữu dụng cô còn muốn mặc kệ bố của mình sao, Lê Vãn khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, hơi thở chán trường thoát ra khắp người, bố Lý thấy cô không nói, căng tức giận, ông lạnh lùng quá, tôi đang nói chuyện với cô, nhưng cô lại không hé răng lấy một lời, là để bảo vệ người đàn ông đó, cô thật sự muốn nhìn thằng bé đi vào chỗ chết, Lê Vãn hít sâu một hơi. Ngước mắt lên nhìn bố rồi khàn giọng nói, bố con thật sự không biết người cướp đoạt đêm đó của con là ai, đêm đó con say khước không nhớ ra khuôn mặt anh ta, vô lý bô lý tức giận đứng lên từ sofa, cô là bác sĩ, tôi không biết cô đã thử bao nhiêu loại thuốc rồi, những linh dược và ma túy kia đều vô dụng với cô, cô thật ngoan cố bảo vệ người đàn ông đó, nói đến đây, ông hừ lạnh một tiếng, nói thêm, nhưng là người bảo vệ cậu ta cũng là có lý. Bởi vì một khi biết cậu ta là ai, tôi sẽ là người đầu tiên xông lên xử lý cậu ta. Lê Vãn theo sau đứng dậy, nhìn chầm chầm ông Lê với dáng vẻ tao nhã, nhẹ nói, kỳ thật, đêm đó con thực sự say, con thật sự không nhớ nổi người đàn ông tình một đêm với con trông như thế nào. Được rồi, con phải đến phòng nghiên cứu để nghiên cứu tình trạng của ông cụ Trần, bố bận con xin đi trước đây. Cô, cô, ông Lê Trừng mắt nhìn cô rời đi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô không muốn nghe thằng tả gọi cô là mẹ sao, mỗi ngày nhìn con trai của chính mình gọi chính mình là gì, trong lòng không có gì hối tiếc sao.